Dahil umiira lang alert level 3 sa Baguio City, isa sa mas pinahigpit na proseso ay ang pagpasok ng mga turista sa lungsod. Kaya binalaan ng Baguio City Tourism Office ang mga accommodation establishment na maaari silang patawan ng parusa sakaling mahuli at mapatunayang tumatanggap sila ng mga turistang hindi dumaan sa tamang proseso. Isa na rito ang posibleng termination o suspension ng kanilang Certificate of Compliance. And we're just doing uh, right now more of uh, reminders. Uh, but uh, our reminders uh, uh, is also informing them that uh, this can be grounds. No? Grounds for uh, uh, termination or suspension of their Certificate of Compliance. Kasi that's a requirement for them to operate, no? Certificate of Compliance. And then uh, if... Uh, if uh, it will be a uh, more grave na offense, uh, pwedeng ma-revoke yung license no? or a business permit license. Kung uh, depende naman kung anong klaseng ano yon, anong klaseng uh, uh, offense. Uh, kung uh, yun nga, kung uh, grabe siya, yan, that it can happen towards that. No? But uh, as it is now, uh, most of those that we've issued are memoranda of uh, warnings and reminders. No, para they all, ano naman, uh, everyone will be on their toes in uh, observing pa rin yung ating uh, uh, protocols uh, as to the uh, acceptance of tourists. Ang mga accredited accommodation establishments ay pinapayagan lamang tumanggap ng maximum na 70% ng kanilang otorisadong kapasidad. Kailangan din munang tignan at kumpirmahin ng mga accommodation establishment na triage approved ang mga turista bago sila payagang mag-check-in. Sakaling hindi pa aprobado, kailangan pabalikin ng mga turista sa triage. So lahat ng documents at uh, check sa triage. Now just in case no, na na-skip yung triage, nakarating sa hotel at wala silang uh, uh, triage uh, confirmation, the, the hotels are sending back no, the guests to the triage para ma-process sila. So, ano ang chinecheck sa triage, yun yung mga inannounce na natin. No? Fully vaccination card or certificate. And then if you're coming from alert level 3, meron sila dapat COVID-19 uh, test, uh, whether RT-PCR or antigen. Pag uh, wala sila noon, pwede sila magpa-test uh, on-site sa triage mismo. Pag nakompleto lahat yung documents na yun, na-verify, mabibigyan na sila na actually scan lang nila electronically yung kanilang QTP, ma-update yung status nila. And that is what will the hotels will see, no? A status na kung saan na ano sila triage approved. So yun lang titingnan. Pag triage approved, they can already check. Ayon sa tourism office, ipagbigay alam agad sa mga otoridad kung may accommodation establishment na lumalabag sa community quarantine restrictions upang mapatawa ng mga ito ng karampatang parusa. Jada Belador para sa Luzon Headlines.